वेलकम टू तक्षला क्लासेस दिस इज श्री प्रति आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जोग्राफी जहाँ पर हम टाइप्स ऑफ क्लाइमेट में डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग क्लाइमेट्स के बारे हमेशा यू इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछता है तो आइए ज़रा देखें आज स्टेपीज टाइप ऑफ क्लाइमेट दैट इज टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस सो लेट स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्त आपको याद होगा चार चीज़ें हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर यह पाया जाता है क्लाइमेट दूसरी चीज़ हम देखते हैं दोस्त यहाँ पर कैसा है टेम्परेचर क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी हैं फिर तीसरी चीज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी है और क्या क्या प्लांटेशन के नाम है अलग अलग वो चीज़ें देखेंगे पर पहले ज़रा एक बारी लोकेशन दिखा दूँ कि टेम्पर ये जो क्लाइमेट है ये कौन सा दोस्त अगर आपको याद हो हमने जब इक्वटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट किया ट्रॉपिकल्स में हमने कर लिया अब यहाँ पर अब जब आ रहे हम टेम्परेट एरियाज में जहाँ पर थर्टी टू फोर्टी फाइव के बीच में हमने मेडिट्रेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट किया था इसके आस पास जो लगा हुआ क्लाइमेट है जिसको कहते हैं हम स्टेपीज टाइप ऑफ क्लाइमेट याद रखेंगे ये ग्रासलैंड वाला जैसे ही नीचे हमने सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ा था ठीक उसी प्रकार ऊपर ठंडे एरिया में अगर ग्रास हो तो उसको कहा जाता है स्टेपीज टाइप ऑफ क्लाइमेट तो आइए ज़रा शुरू करें जी सबसे पहले द बॉर्डरिंग द डेजर्ट्स अवे फ्रॉम द मेडिटेन रीजन इन द इंटीरियर कॉन्टिनेंट्स एज टेम्परेट ग्रास इंटीरियर मतलब बीच में जो है कॉन्टिनेंट के ग्रास है दो दे लाई इन द वेस्टली विंड बेल्ट ये वेस्टली विंड बेल्ट आपको याद होगा टेम्परेट एरियाज में वेस्टली चलती है तो विंड बेल्ट में आता है दे आर सो रिमोट फ्रॉम द मेरी टाइम क्योंकि मेरी टाइम से दूर है समझ आ रही है सभी को जी इस तरह इन्फ्लुंस है तो मेरी टाइम से दूर है बीच में आर प्रैक्टिकली ट्री लेस ऑब्वियसली बात है जब ग्रासेस होंगे तो वहाँ पर ट्रीज़ नहीं होंगे और मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया और जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ेगी एवरग्रीन ट्रीज कम बारिश पड़ेगी डेसीडोस और बिल्कुल कम होगी तो ग्रास लैंड्स तो वहाँ पर हम बात करते हैं ग्रास लैंड्स के यहाँ पर है दीज ग्रास लैंड्स आर सो डिस्टिंगटिव इन दे आर नेचुरल वेजिटेशन ये जो ग्रास लैंड है दे आर वेरी डिस्टिंगटिव इन वेजिटेशन ऑल दो दोज विच अकर इन द सेमी सदर एमोस्फेयर है मच मोर मॉडरेट क्लाइमेट एंड दे आर ऑफन डेल्ट विथ टूगेदर तो ये चीज़ याद रखिएगा नेचुरल वेजिटेशन होगी क्योंकि बारिश कम है आपको प्रॉपरली मैंने समझाया था ट्रीज़ होंगे तो बारिश हो रही है उसके बाद अगर बारिश कम हो रही है तो ग्रास लैंड और बिल्कुल कम है तो डेजर्ट तो वहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर ट्रीज नहीं होंगे ग्रासेज होंगे नदर एमोस्फेयर में अगर बात करें दीज आर वेरी एक्सटेंसिव एंड दे आर इंटायरली कॉन्टिनेंटल बिल्कुल कॉन्टिनेंट के बीच में यूरेशिया में इनका नाम है स्टेपीज क्लियर जी स्टेच ईस्टवर्ड फ्रॉम द शोर्स ऑफ ब्लैक सी अक्रॉस द ग्रेट और रशियन प्लेन टू द फुट हिल्स ऑफ अल्ताई माउंटेन्स अ डिस्टेंस ऑफ ओवर टू हंड्रेड माइल्स आपको ये अल्ताई माउंटेन्स भी जरूर चेक करिएगा नीचे रशिया के मैप में और स्टेपीज एरिया जो कि रशिया में ग्रास लैंड का नाम है टेम्परेट ग्रास लैंड को कहा जाता है ये पूरा मैप आपको दिया हुआ है ये जी सी लॉन्ग से ही मैप लिया हुआ जी यहाँ पर है हमारा प्रेरीज यहाँ पर ऊपर कैनेडा का विनी पैक स्टेट है ठीक इसी प्रकार नीचे अगर देखें तो ये कौन सा जी दिस इज बेसिकली पैम्पास अर्जेंटीना में याद रखिएगा पैम्पास आपको पैम्पेरो लोकल विंड भी याद होगा ठीक इसी प्रकार यहाँ पर अगर देखें तो वेल्ट्स जो कि साउथ अफ्रीका में है इधर स्टेपीज ऊपर पुस्ताज हंगरी में और इसी तरह मंचूरिया ग्रास लैंड है चाइना में नीचे अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी ये मेरे दोस्त ये टेम्परेट ग्रास लैंड की लोकेशन है आपके पेपर में पूछ सकता है वॉट एग्जैक्टली इज दिस थिंग इज एवरी बडी क्लियर बोर्ड थिंग ये समझ आ गया जी सभी को आइए जरा आगे देखें जी दीज आर आइसोलेटेड सेक्शन आप अगर देखें हंगरी में पुस्ताज कहा जाता है ऑन द प्लेन ऑफ मंचूरिया मंचूरिया प्लेन कहाँ पर है आपके मंचूरियन वहीं से वर्ड आता है राधर चाइनीज तो चाइना में मंचूरिया पेनसुला प्लेन है उसके बाद अगर बात करें नॉर्थ अमेरिका में दे आर क्वाइट एक्सटेंसिव दे आर कॉल्ड एज प्रेरीज आपने सुना होगा प्रेरीज ग्रास लैंड विच आर लाइव बिटवीन द फुट हिल्स ऑफ रॉकीज एंड द ग्रेट लेक्स एस्ट्राइड द अमेरिकन कैनडियन बॉर्डर पैम्पाज ऑफ अर्जेंटीना पैरागुए यूरोगुए राधर द ग्रास लैंड एक्सेट लाइट टू सी एंड मच मेरीटाइम इन्फ्लुंस देन ग्रास लैंड आर बिटवीन ड्रैकन्सबर्ग एंड काला हारी डेजर्ट इसको कहते हैं बुश वेल्ड अगर ट्रॉपिकल एरियाज में और टेम्परेड हाई वेल्स इन द साउथ सो वेल्स ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए अब जरा बात करेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन की यहाँ पर मेरे भाई तापमान लिटिल मेरी टाइम इन्फ्लुएंस भी है यहाँ पर तो तापमान नॉर्मली यहाँ पर कितना रहता है जी समर्स इज वेरी वार्म लेयरली नाइनटीन डिग्री विंटर्स आर वेरी कोल्ड इन कॉन्टेंट स्टेपीज ऑफ यूरेशिया बिकॉज ऑफ इनॉर्मस डिस्टेंसिस फ्रॉम द सी विंटर मंथस आर वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट इन कॉन्
एंड आर एक्सेप्शनल सो याद रखिए वैसे आपको इतना पता होना चाहिए टेम्परेचर कम ही होता है टेम्परेट एरिया में अगर बात करें तो प्रेसिपिटेशन एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्टेपीज क्लाइमेट इज लाइट काफ़ी कम बारिश है तभी तो भाई होता है यहाँ पर बीस इंचज तक बारिश होती है एवरेज रेनफॉल बट दिस अगेन वेरीज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन फ्रॉम टेन इंचज टू थर्टी इंचज मेरी टाइम इन्फ्लुएंस इन द स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द सर्दर्न हेमस्फेयर इज वेरी इवन बेटर ब्रॉट आउट बाई रेनफॉल रिजाइन एनुअल प्रेसिपिटेशन इज मोर देन ट्वेंटी इंचज बिकॉज ऑफ द वॉर्म करेंट दैट वॉशेज द शोर्स ऑफ द स्टेपीज लैंड अब अगर बात करें ये ग्रास लैंड के अभी तक हमने नाम पढ़े हैं प्रेरीज स्टेपीज पैम्पाज वेल्स डाउन्स ग्रास कवर डिफरिंग ओनली इन डेंसिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द ग्रास द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द ट्रॉपिकल सवाना एंड इज दैट दे आर प्रैक्टिकली ट्री लेस एंड द ग्रासेज आर मच शॉर्ट वाइल द रेनफॉल इज मॉडरेट अबाउट ट्वेंटी इंच द ग्रासेज आर टॉल फ्रेश एंड न्यूट्रीशियस आर बेटर डिस्क्राइब एज प्रेरी ग्रासेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोटिस करना दोस्त कि जो ट्रॉपिकल ग्रासेज हैं और जो टेम्परेट ग्रासेज हैं इनमें फर्क क्या है ज़्यादा न्यूट्रिशियस टेम्परेट ग्रासेज हैं दे आर मोर न्यूट्रिशियस लंबे भी ज़्यादा हैं और ये ज़्यादातर किसके काम आएंगे जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग है लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल रेयरिंग के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छे मिल्क प्रोडक्शन होगी हम देखेंगे यही चीज़ सो दैट इज़ द थिंग सो दीज आर मच यू कैन से न्यूट्रिशियस टॉल एंड फ्रेश ग्रासेज आर इन टेम्परेट एरियाज द अपेयरेंस ऑफ टेम्परेट ग्रास एंड वेरीज विद द सीजन एंड ट्रीज आर वेरी स्कॉर्स इन द स्टेपीज बिकॉज ऑफ द स्कैंटी रेनफॉल लॉन्ग ड्रॉट्स एंड सिवियर विंटर्स इकोनॉमी की अगर बात करें तो एक्सटेंसिव मैकेनाइज वीट कल्टिवेशन ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है प्रेरीज को वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बिसाइड्स वीट मेज इज राइजिंगली कल्टिवेटेड इन द वॉम एंड द वेटर एरियाज ट्रक फार्मिंग इज हाईली प्रिवेन ट्रफ्टिक ग्रासेज है रिप्लेस बाई मोर न्यूट्रिशन लक्रीन एंड अल्फा अल्फा ग्रास सो दोस्त ये था हमारा इकोनॉमी का व्यवस्था ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये है कि भाई टेम्परेट और ट्रॉपिकल ग्रास एंड में अंतर याद रखें दूसरी चीज़ टेम्परेट ग्रास एंड के अलग अलग जगह पर नाम आपको पता होना चाहिए और तीसरा इसमें इकोनॉमिकली आई होप एवरीबडी इज़ वेरी क्लियर अबाउट वेयर दीज ग्रास एंड आर वॉट इज इट इट्स सिग्निफिकेंस फॉर द टेम्परेट ग्रास एंड हमने ट्रॉपिकल भी पढ़ा है टेम्परेट भी पढ़ा ट्रॉपिकल में हमने पढ़ा सवाना लियानोस कैम्पोस और यहाँ पर हमने देखे कौन से temperate class ends so that's all for today thank you jai hind everyone and if you really like this session please do share this video as much as possible so that maximum people can join us in these sessions so thank you